ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صدق الله آخرني رايا صحوة الماري صحوة الماري Allahu inna bicha bila kugal, kalpana kalu nardesh kalu. Jiwa dalam tinja, Allah karya kalu lemu, Allah kita bawa kalu lemu. Suci kalu yum, balik kalu yum sedo. Tak kau yang lalu jiwa dalam, bersyukur maya jiwa dalam. Nah itu wan, perisah mikir apa nak? Nian ane yang dengan ane yang, pertiga mai orang macam tu tu gaya, orang orang tu gaya. Inna tay, jumaat, khutbahku, namaskar itu nom, saksi gadai. Wujudnya Maya ni pergi ke titik cerna, namun dah sahaja dengan marga, sebisanya Maya, abiwan semua lom asam sebelum pertiga Maya ni elok. Sahaja nak dia, nama namun dah. Nadi nak korup cum, semua kita korup cum, logo kita korup cum, aluji kita beran, cindi kita beran. Nama kita semua hum, nama kita logo hum, cipta badu, panna agama itu, media itu, dharma itu. Nanmayu mana loba mai tiaranam, nampu da loba mendum, atmarta mai agrihi kena beranam, adine berdi perisrami kena beranam nampu. Ingini ya nampu nampu da loba mana nampu nampu, nampu 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 da kudumban nampu 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 da cipta badu nampu da samuhu, 
നല്ലതായി തീരുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നാം നന്നാവുക എന്നതാണ് ഒരു പിതാവ് ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടം നിരത്തി വെച്ച് നിവർത്തി വെച്ച് അത് നോക്കി എന്തൊക്കെയോ പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് മുറിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ആ പിതാവിന്റെ പേരക്കുട്ടി നിവർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂപടത്തിന്റെ അതൊരു ഭൂപടമാണെന്ന് തന്റെ വല്യുപ്പ വല്യച്ഛൻ എന്തോ കാര്യഗൗരവപ്പെട്ട പണി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അത്തരം ഗൗരവങ്ങളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത പേരക്കുട്ടി അതൊരു കടലാസ് കഷ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അവനത് അനേകം കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചീന്തിയെറിയുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായി ആ വല്യച്ഛൻ വല്യുപ്പ പ്രയാസപ്പെടും അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന പണി മുടങ്ങും ആ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാനത് ശരിയാക്കി തരാം ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടമാണ് ശരിയാക്കേണ്ടത് വൻകരകളും രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ ക്രമത്തിൽ ശരിയാക്കി എടുക്കണം പ്രയാസമുള്ള ഒരു സാഹസികതയാണ് എളുപ്പമാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ആ മകനത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ശരിയാക്കി എടുക്കണം വൻകരകളായി രാജ്യങ്ങളായി രാഷ്ട്രങ്ങളായി എല്ലാം ക്രമത്തിൽ ചെറുത്തു വെച്ചു ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമായെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മകന്റെ മറുപടി ആ ഭൂപടത്തിന്റെ പറകിലുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ചിത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിത്രം ചെറുത്തു വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വൻകരകൾ അറിയില്ലെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളും അറിയില്ലെങ്കിലും ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കകത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രവിശ്യകളും അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം അറിയാം ശരീരത്തിന്റെ ചിത്രം അറിയാം അവയവങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നന്നായി അറിയാം അങ്ങനെ മനുഷ്യന് ശരിയാക്കി എടുത്തപ്പോ ഭൂപടം താനെ ശരിയായതാണ് ലോകം താനെ ശരിയായി വന്നതാണ് രാജ്യം താനെ ശരിയായി വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം ശരിയാകുവാൻ നമ്മുടെ രാജ്യം ശരിയാകുവാൻ നമ്മുടെ സമൂഹം ശരിയാകുവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബം ശരിയാകുവാൻ നമ്മൾ ശരിയാവുക ഓരോ വ്യക്തിയും നല്ലതായി തീരുക ഓരോ മനുഷ്യരും വിശുദ്ധരായി തീരുക എന്നതാണ് പ്രാഥമികമായ കാര്യം നാം നമ്മൾ ധാർമ്മികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരും നാം വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടേത് ശാന്തമായ ഒരു കുടുംബമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം സ്വാഭാവികമായും ധാർമ്മികതയുള്ള സമാധാനമുള്ള പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും സാഹോദര്യവുമുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സമൂഹങ്ങൾ ചേർന്നു വരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം അത് സമാധാനവും ശാന്തതയുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അനേകൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്നൊരു ലോകമായി തീരുമ്പോൾ ആ ലോകം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള കാഴ്ചകൾ ഉള്ള ഒരു ലോകമായി മാറും വ്യക്തികൾ നന്നാവുക എന്നതാണ് മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരും ധാർമ്മിക വിശുദ്ധരായി തീരുക എന്നതാണ് ഈ ലോകവും രാജ്യവും സമൂഹവും കുടുംബവും എല്ലാം ശരിയാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ നന്നാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിന്റെ സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയണം എന്നതാണ് ഒരു ലോകം നമ്മുടെ ലോകം എന്നത് പലതരം സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു ലോകമാണ് സമ്പത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ഈ ലോകത്തിനുണ്ട് ലോകത്ത് ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് എന്നത് ശരിയായിരിക്കെ തന്നെ ആധുനിക ലോകം സമ്പത്തിന്റെ സമൃദ്ധി കൂടിയുള്ള ഒരു ലോകമാണ് സമൂഹത്തിലെ അനേകം ആളുകളിൽ സമ്പ 
കുടുംബത്തുണ്ട് അവർക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള വകയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രീയമായ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെയും ടെക്നോളജിയുടെ പുരോഗതിയുടെയും എല്ലാം വലിയ ലോകമാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകം ഈ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധികൾക്കിടയിലും ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ അസ്വസ്ഥനായി ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനായി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യർ കൂടിയുള്ളതാണ് ഈ ലോകമെന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷത അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ മാനസിക രോഗം എന്നത് മറ്റെല്ലാ രോഗം പോലെയും ഒരു സാധാരണ രോഗമായി നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് വ്യാപകമാണ് വിഷാദ രോഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അത്തരം അന്തർമുഖരായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ആത്മഹത്യകളിൽ അഭയം തേടേണ്ടി വരുന്നവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ എന്നെ പരിഗണിക്കുവാൻ എനിക്ക് സമാധാനം നൽകുവാൻ ലോകത്താരുമല്ലെന്ന നിരാശാബോധത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അനേകായിരം മനുഷ്യർ കൂടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലോകവും നമ്മുടെ സമൂഹവും എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഇത് പുരോഗതിയുടെ ലോകമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലോകമാണ് ടെക്നോളജിയുടെ കാലമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ ലോകമാണ് മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് സമാധാനം നൽകുന്ന മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സാഫല്യം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഹുത്തുബയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഊതിവെച്ച വിശുദ്ധ ബുർഹാനിലെ സൂറത്തു ഇബ്രാഹിമിലെ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു അവനാണ് ബാലലോകത്ത് നിന്ന് ധാരാളമായി മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ മഴയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വിഭവങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടായി വരുന്നത് കൃഷി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമി തളർക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പൂക്കുന്നതും കായ്ക്കുന്നതുമെല്ലാം ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് മഴ വർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിനസമറാത്തി വിസുക്കല്ലക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരമായി വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് മഴ വർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ കപ്പലിനെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യത്തിൽ അധീനപ്പെടുത്തി തന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂളിലക്കമുള്ള കടലാണ് കാറ്റ് വീശുന്ന കടലാണ് അങ്ങനെ വലിയ കടൽ അഗാധമായ ആഴങ്ങളിൽ കൂളിലക്കവും കുടുംബാറ്റുമുള്ള കടലിലൂടെ ആ കപ്പൽ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനത്തെത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ കപ്പലിനെ ആ കടലിനെ നിങ്ങൾക്ക് യാത്രക്ക് വേണ്ടി അവൻ സംവിധാനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധീനമാക്കി തന്നത് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പകലിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകുന്നത് അതേ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം തന്നെ അതേ സൂര്യന്റെ ചൂട് തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പതിച്ചാൽ ഈ ഭൂമി എന്നത് മരുഭൂമിയായി മാറും പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവജാലം താമസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധം പുല്ലും കാടുമെല്ലാം മുളച്ചു വരാൻ കഴിയുന്ന വിധം ഈ സൂര്യന്റെ ചൂടിനെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉഷ്ണത്തെ അതിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ക്രമത്തിൽ നിലനിർത്തിയിട്ട് പകലിനെ ജീവിതായോധന മാർഗമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ അവൾക്ക് അങ്ങനെ അധീനപ്പെടുത്തി തന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാത്രിയും പകലും ഇതെല്ലാം സ്വയമേവ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതും അത് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഒരുവേള അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതും ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടും വിധം ഈ പ്രപഞ്ചനാഥൻ ജഗന്നിയന്താവ് നിങ്ങൾക്ക് സംവിധാനിച്ചു തന്നതാണ് എന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏത് കാര്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ 
മുന്നിലും അത് ഈ പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നമ്മോടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊരാളുടെ ബോധമാണ് ദൈവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബോധ ലക്ഷ്യമാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോധം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഓരോ കാര്യത്തിലും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവനെ അവളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നയിക്കുന്നതുമാണ് ദൈവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത നൽകുന്നതിൽ സമാധാനം നൽകുന്നതിൽ ഈ ദൈവബോധത്തിന് സവിശേഷമായ ഒരു പങ്കുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഏകാന്തനല്ലെന്നും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ എന്നെ നോക്കുവാൻ എനിക്ക് അഭയം നൽകുവാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ല എന്ന വിഷാദ ബോധമല്ല ഏകാന്ത ബോധമല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും എന്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആവശ്യമായ അനേകം സൗകര്യങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ ദൈവം ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും എന്നുമുള്ള ബോധം ഏതൊരു മനുഷ്യനും നൽകുന്നത് വലിയ ബോധമാണ് വലിയ ഒരു തണലാണ് എന്നെ നോക്കുവാൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ എനിക്ക് അഭയം നൽകുവാൻ എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ എല്ലാത്തിനും മേലെ കഴിവുകളുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും മുകളിൽ കഴിവുള്ള ദൈവമുണ്ടെന്ന ബോധം ഏതേകാന്ത ലോകത്തും ഏതൊറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനും നൽകുന്ന ആശ്വാസവും അഭയവും അപാരമായിരിക്കും രണ്ടാമതായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തോട് തടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോ എനിക്ക് ദൈവം ജീവിക്കുവാൻ അള്ളാഹു ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ സംവിധാനിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിഭവങ്ങൾ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ അവസരങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി ആരാണ് ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് വിശുദ്ധ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് സ്വയമേവ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യബോധം അലക്ഷ്യമാണ് എന്റെ ജീവിതമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിൽ സവിശേഷമായ അർത്ഥമില്ലെന്നുമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് സ്വയം രക്ഷ ലഭിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കെന്ത് പരിക്കുണ്ടാകുന്നു സമൂഹത്തിന് എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നു കുടുംബം തകരുന്നുണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നോ എന്നതെന്റെ വിഷയമല്ല എന്ന ചിന്താധാരയിൽ നിന്ന് ആ ജീവിത നിലപാടിൽ നിന്നും ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടും മറിച്ച് എന്റെ ജീവിതം ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് സന്ദർഭമാണ് മൂന്നാമതായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും എന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കുവാൻ പ്രപഞ്ചനാഥൻ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന മറ്റു മനുഷ്യരോട് ഞാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം പെരുമാറി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെയും എന്റെ ശരീരത്തോടും എന്റെ ജീവിതത്തോടും എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടും എന്റെ മക്കളോടും എന്റെ അയൽവാസികളോടും എന്റെ നാട്ടുകാരോടുമെല്ലാം എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്തു എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെയും തണലായി മാറി ആർക്കൊക്കെയും ഞാനൊരു പ്രയാസകരമായി മാറി എന്ന കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ഈ ബോധം ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച വലിയ സമാധാനമുണ്ട് സ്വസ്ഥതയുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിലെ സമ്പത്ത് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റെന്ത് സാമൂഹികമായ പദവികൾ നൽകുന്നതിനേക്കാളും മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന ആത്യന്തികമായ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ജീവിതത്തെ കുറിച്ച ഈ ബോധമാണ് രണ്ടാമതായി മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധി വിശുദ്ധമായി തീരുവാൻ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധമായി തീരുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി എന്നത് മനസ്സിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് 
ആകുന്നത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിന് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലെ പലതരം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ധാരാളം അറിവുണ്ട് വിവരമുണ്ട് എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കറകളഞ്ഞ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമോ കറകളഞ്ഞ ധാർമ്മികത ഉണ്ടാകുമോ ഏത് നിമിഷത്തിലും ഏത് സ്വകാര്യതയിലും മുറകെ പിടിക്കുന്ന ധാർമ്മിക വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം ജീവിതത്തിലെ അധാർമ്മികമായ പ്രവർത്തികൾ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ചെയ്യുന്നതിൽ വിവരമുള്ളവർ വിവരമുള്ളവരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും എല്ലാം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ അറിവിലുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധി സ്വയം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നതാണ് അതേസമയം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി വലിയ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഒരാൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ അധികാരവും പദവിയും ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഒരാൾക്ക് ജീവിത വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ കണിശമായ ധാർമ്മിക ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിത വിശുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൽകുന്ന ജീവിത ലക്ഷ്യബോധവും ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനവും ഉണ്ട് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയും പുതിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലും ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന സാത്വികരായ മനുഷ്യർ വലിയ അറിവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കെ തന്നെ അതുള്ളവരെക്കാൾ ജീവിത വിശുദ്ധിയും ധാർമ്മിക വിശുദ്ധിയും എന്ത് വിലകൊടുത്തും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സ്വസ്ഥമായ ജീവിതമാണ് അവരുടേത് ശാന്തമായ ജീവിതമാണ് അവരുടേത് അവർ നയിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധിയും അതേപോലെ തന്നെ ആ ജീവിതത്തോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് അവരിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ആ വിശുദ്ധിയുമായിരിക്കും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച അനേകം മനുഷ്യരുടെ കഥകൾ ചരിത്രങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളായി പാഠങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളുമായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹജ്ജ് കാലയളവിൽ മക്കയിൽ വെച്ച് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഖുറാസാനിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ഒരു ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്റെ ആയിരം ദീനാറുള്ള ഒരു ഒരു പണക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ യാത്രയിൽ ഞാൻ എന്റെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്ന ആയിരം ദീനാറുള്ള പണക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്ന മറ്റൊരു ദേശത്തു നിന്നും വന്ന ഖുറാസാനിൽ നിന്നും കാതങ്ങൾ കഥലിൽ നിന്നും വന്ന മറ്റൊരു നാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ആ വിളി കേട്ട് ആ വിളംബരം കേട്ട് ഒരാ എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അബൂ ബിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വഴിയിൽ വെച്ച് പണക്കിഴി കണ്ടു അദ്ദേഹം അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ആയിരം ദിനാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് ആ ഖുറാസാനിയുടെ തന്നെ പണമായിരിക്കും അദ്ദേഹം അതുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു കുടിയ ദാരിദ്ര്യമാൻ ചെറിയ മക്കളാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വകയില്ലാത്ത ആളുകളാൻ പൊതുവെ ആ കാലം മക്കൾ വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും കുടിയ പട്ടിണിയുടെയും ഒരു കാലമാണ് അങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായിരുന്ന അബൂബിയാസിന്റെ കുടുംബം നാട്ടിൽ പൊതുവായി ക്ഷാമവും പട്ടിണിയും പ്രയാസവുമായപ്പോ കുടിയ ദുരിതത്തിലായി എന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം ലഭിച്ചാലായി എന്ന അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളും എല്ലാമുള്ള പട്ടിണി മാത്രം കൂട്ടായുള്ള പട്ടിണി മാത്രം സമ്പാദ്യമായുള്ള ആ വീട്ടിലേക്കാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആയിരം ദിനാറുമായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഈ വിഷയം അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയോട് പങ്കുവെച്ചു ആയിരം ദിനാർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വഴിയിൽ നിന്നും കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാണ് പത്നി പറഞ്ഞു ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ആയിരം ദിനാർ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ദിനാറിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചുമക്കൾക്ക് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വൃദ്ധരായ മാതാ 
മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ ദീനാറിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഒരു ദീനാർ എടുക്കാം ബാക്കി തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അബൂബിയാസ് പറഞ്ഞു പുതിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലും പട്ടിണിയിലുമായിട്ട് എത്രയോ വർഷമായി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ഒരു ദീനാറിന് വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും ഇതുവരെ മുറുക പിടിച്ച ധാർമ്മികതയും കളയേണ്ടതുണ്ട് ഭാര്യ പറയുന്നു അത് സാരമില്ല കാരണം ഒരു ദീനാറിനേക്കാളും നമ്മുടെ പട്ടിണിയാണ് ഒരു ദീനാറിനേക്കാളും നമ്മുടെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരറ്റ ദീനാറെടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ നീ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ നാളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തു പറയും ഈ പണക്കിളി ലഭിച്ചത് എനിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് നാളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണക്കൊടുവിൽ ഇതിന്റെ കാരണമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയും ആ സമയത്ത് തുണയായി നീ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ നീ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ അവർക്കിടയിലുള്ള ആ തർക്കവും ചർച്ചയും നീണ്ടുപോയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോ സുഖയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ ഈ കുറാസാന് വീണ്ടും എഴുതറ്റി നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആയിരം ദീനാറുള്ള പണക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ അബൂബയാസ് കുറാസാനിയുടെ അടുത്തു പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മനുഷ്യ ആയിരം ദീനാറുള്ള പണക്കിഴിയാണല്ലോ അത് കണ്ടു കിട്ടുന്നവർക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് നൂറ് ദീനാർ സമ്മാനമായി നൽകും എന്നുകൂടി പ്രഖ്യാപിക്കരുതോ കുറാസാനി പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകും ഒരാളുടെ സത്യസന്ധതക്ക് ധാർമ്മികതക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് പടച്ചവനാണ് പ്രപഞ്ചനാഥനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദീനാർ പോലും ഞാൻ നൽകാൻ സന്നദ്ധമല്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഭാര്യയും ഇദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണം ഈ തർക്കം വന്നു തുടർന്നു പിറ്റേന്നും ഇദ്ദേഹം രാവിലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോ പതിവ് പോലെ കുറാസാനി ഇത് വിളംബരം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല മനുഷ്യ നൂറ് ദീനാർ വേണ്ട ഒരു പത്ത് ദീനാർ പ്രതിഫലമായി നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിൽ ആ മനുഷ്യന് വലിയ സന്തോഷമാകും ഒരു പ്രചോദനമാകും ഈ മനുഷ്യൻ അറുത്തു മുറിച്ചു പറയുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം പടച്ചവൻ നൽകും പ്രപഞ്ചനാഥൻ നൽകും ഞാനായിട്ട് നൽകേണ്ടതില്ല അന്നും അങ്ങനെ പതിവ് പോലെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഭാര്യക്കും ഇദ്ദേഹത്തിനു വിടയിലുള്ള ഈ തർക്കമൊന്നും തുടർന്നു മൂന്നാം ദിവസവും ചെന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഇതേ വിളംബരം നടത്തിയപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ അബൂബയാസ് ഉറാസാനിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നൂറും കൊടുക്കണ്ട പത്തും കൊടുക്കണ്ട ഒരു ദീനാർ കൊടുത്തേക്ക് ഒരു ദീനാർ കൊടുത്തേക്ക് അബൂബയാസ് ഒരു ദീനാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പട്ടി എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ദീനാറിനെ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ദീനാർ കൊടുത്തേക്ക് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അന്നും സന്നദ്ധമായില്ല അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസവും ഈ രംഗത്തിന് സാക്ഷിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അബൂബിയാസിന്റെ പതകെ പോയി കാരണം നൂറ് ദീനാർ ആവശ്യപ്പെടാൻ പിറ്റേ ദിവസം പത്ത് ദീനാർ ആവശ്യപ്പെടാൻ മൂന്നാം ദിവസം ഒരു ദീനാർ ആവശ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഈ പണസഞ്ചി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അറിയാതെ ആ പള്ളിയിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകിലേക്ക് പോയി പിറകെ പോയി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ദീനാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ സമ്മതിച്ചു അബൂബിയാസിന്റെ മറുപടി മഹാഭിഷിക്കനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആയിരം ദീനാർ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല ഒരു ദിനാർ പോലും മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനം വല്ലാത്ത കഠിന ഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ ആ കുറാസാനിയെ കുറെ ചീത്ത വിളിച്ചു കുറെ ചീത്ത വിളിച്ചു അബൂബിയാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതായാലും ഈ പണസഞ്ചി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പണസഞ്ചിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കുറാസാനിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് പണസഞ്ചി ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ പണമാണിത് എണ്ണി നോക്കൂ അദ്ദേഹം എണ്ണി നോക്കി ആയിരം ദീനാർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയി കുറെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയിട്ട് വീണ്ടും ഈ കുറാസാനി തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് 
ഒരു കാര്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെടുമ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനം വിറ്റ് എന്നോട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വാഹനം വിറ്റ് ഞാൻ ഹജ്ജിന് വന്നതാണ് അവശേഷിച്ച മൂവായിരം ദിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂവായിരം ദിനാർ എന്നൊന്ന് ആയിരം ദിനാർ ദരിദ്രനായ മനുഷ്യർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആയിരം ദിനാർ ആണിത് പക്ഷെ അത് ആരെങ്കിലും കളഞ്ഞു പോയിട്ട് സ്വന്തമാക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആളുകളുടെ സത്യസന്ധതക്ക് ധാർമ്മികതക്ക് ജീവിത വിശുദ്ധിക്ക് അത്തരം ആളുകളുടെ സമ്മാനമായി നൽകണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഈ കാണിച്ച സത്യസന്ധതക്ക് സമ്മാനമായി ഈ ആയിരം ദിനാറും താങ്കൾ എടുത്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു ധാർമ്മികതയും ജീവിത വിശുദ്ധിയും ഏത് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും ഒരു മനുഷ്യന് മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ ചേതോവികാരം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പുലർത്തുന്ന കണിശമായ വിശ്വാസമാണ് ബോധ്യമാണ് ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് ധാർമ്മികതയും ജീവിത വിശുദ്ധിയിലും ഒരാൾ കണിശതയുണ്ടാകുന്നു ആ കണിശത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയ സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നു അത്തരം കണിശതയുള്ള വ്യക്തികൾ ചേരുമ്പോ ഒരു സമൂഹം സ്വാഭാവികമായും വലിയ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ശാന്തിയും അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനമായി മാറുന്നു നമ്മുടെ ലോകം നന്നാകുവാൻ നമ്മുടെ സമൂഹം നന്നാകുവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബം നന്നാകുവാൻ നാമൊക്കെയും വിശുദ്ധരായി മാറുക എന്നതാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പാകെയുള്ള പരിഹാരം എന്നതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താര നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد تقويوڑ گڑ جیوی کلمن اورکل کوڑی اللہبری اورما پڑتو گیا نمڑے کالا وستا کرے کوڑی ണ്ടിരിക്കുകയാണ് സവിശേഷമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗമാണ് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മിതമായ രീതിയിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും അത് ശീലിപ്പിക്കുവാൻ പ്രത്യേകമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ധാരാളം വെള്ളം ഈ വേനലിന്റെ അവസാനം വരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ആവശ്യമായ കരുതലും ജാഗ്രതയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിൽ നിന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനായ അലായി കുഞ്ഞത്തുള്ള സാഹിബ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗഫുറത്തും അഹമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർസഹി ജീവിതം സ്വർഗീയ ജീവിതമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ വീഴ്ചകൾ പോരായ്മകൾ തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ പടച്ചതം പുരാൻ പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കിടയിൽ പലതരം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം ശാരീരികമായ പ്രയാസം രോഗങ്ങൾ അതേപോലെ മാനസികവും കുടുംബപരവും ഒക്കെ ആയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും ആശ്വാസം നൽകുമാറാകട്ടെ അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നീതിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി 
പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അള്ളാഹു അവരെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നീതി പുലരുന്ന ഒരു ലോകം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുമാറാകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു ആശ്വാസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സവിശേഷമായും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇമാമ <laughs> ഹസനത്തം